Está chegando a hora da festa da democracia, é, dia 15 de novembro já está aí e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Davi e o Marcos, eles são os chefes das zonas eleitorais aqui de Mogi das Cruzes. Sejam muito bem-vindos e olha, tem muita gente é, esperando pelo dia 15 de novembro para eleger prefeito e vereador. É importante né, que todos participem, o voto, como vocês sabem, aqui no Brasil ainda é obrigatório, então a gente tem muita dúvida e hoje nós vamos conversar com essas duas feras aqui que entendem tudo do assunto e podem nos ajudar nessas dúvidas. Olha, quero começar aqui é, com o Marcos. Marcos, é, esse ano é um, uma votação completamente é, é, diferente porque a data, inclusive, não é a, a, normalmente no dia 15 de novembro, né? Tem gente que liga lá perguntando ainda, olha, quando que é mesmo a eleição ou está todo mundo sabendo? É, é, obrigado, Leandro, né, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse seu, seu programa aqui e tentar de alguma maneira aí ajudar o, né, os ouvintes, os telespectadores desse, desse programa aqui no, na questão eleitoral. Né? É, é, você citou a questão da mudança né, da data né, para 15 de novembro. Isso decorre da... da, da do sistema que a gente está, né, dessa dessa situação que a gente está vivendo aí. Os, os especialistas né, da área da, da, da saúde, é, junto com os ministros do TSE, é, estudaram bastante e viram essas possibilidades de ir adiando essa essa data. né? Quem sabe estaríamos num quadro né, da pandemia um pouco mais controlado aí e pudesse oferecer uma eleição mais próximo do que seria o normal, né? O mais próximo daí. Mas ela será mesmo diferente, né? A começar pela biometria, não é, Marcos? Que est é, estava previsto para começar a biometria e ainda não, não teremos biometria. Isso. Então, uma das medidas também do TSE de, de é, ajudar nessa, é, de inibir essa contaminação, né? Vamos dizer assim, também resolveu tirar a questão da identificação do eleitor com a biometria, por conta do contato que é né, do, do, da pessoa lá, e o, e o equipamento não permite fazer essa limpeza com álcool toda vez, isso daí. Então, a maneira encontrada foi retirar isso daí. E assim que passar essa, essa pandemia aí, aí volta com o processo de cadastramento de biometria, né, e para finalizar... Essa identificação. Olha, informação importante, então, é, se você estava lá já preparado, nossa, já estou pronto, né? vou poder é, fazer a, a, por biometria, não teremos ainda nessa eleição, previstos, segundo o Marcos mesmo me falou, para 2022, para as próximas outras eleições, né? Isso aí. Olha, é, Davi, é, e os mesários? Né? A gente sabe que é, toda a eleição, é, a gente tem os mesários que merecem todo o nosso agradecimento, porque são voluntários, eles são é, convocados, mas eles estão lá como cidadãos, né, prestando um serviço é, dativo, gratuito, né? eles não ganham nada para isso. Né? Como é que estão os mesários? Tem muito mesário preocupado? por causa da, da pandemia, do, do, porque é muita gente circulando ali, né? É, sem dúvida. É, com certeza, antes de tudo, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. O seu programa é muito bem quisto por todos. Legal, Davi. Obrigado. A gente, então, para mim, foi muito gratificante. Sem dúvida. Os mesários, eles tiveram receio e, no início, a gente teve que estar tá trocando muito, né? Teve muita substituição, até porque, assim, o TRE, ele não proibiu a participação do mesário idoso, né? um grupo de risco, acima de 60 anos. Se o mesário, de alguma forma, insistir em querer é, participar, ele pode ser é, efetivado, ser convocado. Mas a gente, por precaução, tem evitado, tem conversado e tem e muitos também têm desistido, porque realmente, por estar em grupo de risco, é mais difícil você ter é, é, essa esse acompanhamento, né? é mais difícil de, de passar por tudo isso. Ainda que em toda a eleição vai ser bem monitorado isso, a gente não vai ter a limpeza, como o Marcos falou, do álcool é, na, no equipamento, porque isso estraga, mas foi disponibilizado o álcool em grande quantidade, todas as... todas as escolas irão receber, locais de votação, os mesários individualmente também receberão o álcool, 
né? um kit de álcool para eles. Máscara, Máscara, óbvio. O eleitor, por exemplo, não vai ter contato com o mesário, ele não vai, essa é uma novidade nessa eleição, ele vai apenas mostrar o documento. É, o, o mesário não vai precisar pegar o seu documento, Exatamente. pegar que a gente, eu, né, ele pegava, conferia. Exatamente. Entendi. Então é só é, contato Mostra, visual. É, é, a gente vai, é diferente, hein? É, diferente. É diferente. Né? E aí ele tira a dúvida, se, tiver, se o, o presidente de mesa ainda tiver alguma dúvida na identificação dele, então ele vai baixar a máscara. Outro detalhe, só pode adentrar o local de votação com máscara, não vai poder adentrar sem máscara. Né? Assim como você entra no metrô, o metrô exige que você use máscara, então... Não é impeditivo do voto isso, ao contrário, é questão da segurança de todos lá. Né? De segurança. É, e, e aí uh, podem ter casos, como é que, é, e não só por causa da máscara, né? mas é, como é que é, vamos já pulando um pouquinho, de. são muitos assuntos aqui, a gente vai tentar elencar, vamos fazer uns ping-pongs, a segurança no dia da votação, é algo sempre muito importante. né? O que, que é proibido e quem faz a segurança, uh, uh, Marcos, da, de uma zona eleitoral ou de uma escola, por exemplo? É, desde o do começo né, da, do nosso trabalho de preparação, a zona eleitoral é responsável por é, fechar, cadastrar o eleitor até o dia 6 de maio, né, ter essa quantidade já fixa né, para poder gerar os cadernos de votações, para poder gerar o programa que vai para a urna eletrônica, identificando onde cada um vota. Todo esse processo ele já exige por conta de um protocolo de segurança do TSE, né? de que o cartório e o local onde ficam armazenadas as urnas eletrônicas haja uma segurança por parte ou do município, né, através da Guarda Civil é, Municipal e da Polícia Militar. Tá, sim, muito bem lembrado. A segurança começa muito antes do dia, do dia da votação, porque são é, as urnas. Da, sim, e, 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 e no... Passam 24 horas lá no cartório. É mesmo? A Polícia Militar e a... Tem troca Agora, de guarda? Troca de guarda. Tá. É, acho que foi dia 21, os juízes eleitorais com a, a Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal né, é, de Mogi das Cruzes fizeram uma reunião para acertar, acertar todos esses detalhes da logística né, para o dia, dia a dia até chegar no dia da eleição e em especial também para o dia da eleição, onde deve contar em cada escola, desde o momento de sair as urnas para entregar nas escolas, isso é feito tudo com a escolta da polícia militar, é, entrega essas urnas na escola, o policial militar ou a guarda civil permanece no local até o dia, até o dia da eleição. Oh, então é um forte esquema de segurança, podemos sim, dizer assim, né? Sim, pra, pra sim. Que, e, 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 com testemunhas ali, né? para que... É, qual que é o medo? É de, de roubar a urna ou de é, adulterar? Ou, né? Isso já aconteceu algum caso nos é, seus 15 medo, anos? O medo realmente é subtrair o bem, né? É por conta do trabalho que Sumir a gente a dá. Urna. Porque é, é, eu sei que é polêmico, o pessoal ainda fala né, que é a confiabilidade da urna, mas a gente que trabalha né, no cartório eleitoral... É, é muito cobrado pela... Essa, essa... É cobrado e nós também cobramos. Eu, quando, eu já estou há 15 anos no, na justiça eleitoral. E eu também já cobrei isso, né, no começo né, da minha carreira na justiça eleitoral, porque eu jamais me prestaria para trabalhar num lugar onde eu sei que aquilo que eu estou fazendo é só uma fachada, que não tenha a legitimidade. Já né? aconteceu algum caso que você possa contar para a gente de, 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 de subtração de urna? E que tinha ah, que não, investigar no nosso município depois? aqui não. Nunca? No nosso município não. Nós já tivemos em outros municípios, aí alguns colegas aí da justiça eleitoral de outros municípios já reportaram para a gente. Mas que conosco loucura. aqui, Pessoa, cara, graças a Deus... Ladrão de urna, porra, como é que faz isso? A gente sabe que muitos que, né, fazendo já uma crítica aqui ácida, né, muitos que entram lá são ladrões de dinheiro público, mas ladrão de urna, o negócio começa é, cedo. É mas complicado. a gente vê só pelo lado do trabalho da logística, né, de você ter que preparar uma outra urna né, para levar para o é local. É muito transtorno. Às né? vezes você vai detectar essa, esse furto aí só no dia da eleição. Então, é uma correria até você ir lá e levar uma outra que tenha os mesmos dados e coisas. Isso vai gerar um inconveniente, um incômodo para o eleitor que vai chegar cedo lá para votar. Mas a questão de roubar, inserir dados, isso eu posso te garantir que é, é impossível. Hoje é impossível isso daí. Que é outro tema muito polêmico, é, né? É, As é urnas eletrônicas, polêmico, né? Mas ela é auditada... Todos os partidos, todos os partidos são convidados desde o momento da do lacração desse programa que vai para né, lá no TSE, o programa mestre que vai gerar. 
todos os partidos podem, podem indicar um profissional da área de TI para acompanhar esse fechamento desse programa. E aí o profissional da TI tem muito mais condições de falar quais são as, as portas de fechadas desses recursos aí, né, desses programas. E quando ela vem para utilizar também, a auditoria também continua permanente para os partidos, para o Ministério Público, para a OAB. Então... Todo é, mundo o, tem acesso, né? Todos, todos os têm acesso. Os partidos, todos o, têm acesso. a sociedade pode acompanhar, se, se quiser acompanhar o caminho da urna, é, a justiça a sociedade, garante. A sociedade pode, o eleitor pode cobrar do seu, do seu é, eleito, né, deputado federal ou deputado estadual, para que tenha atenção nisso daí, para que leve, esse, se tem essa suspeita, leve ao partido, para que no momento da geração dessas, desse programa oficial para as eleições, tanto municipal como geral, é geral, que leve um profissional que acompanhe isso daí. Você pegou a época do, do papelzinho. Não, graças a Deus. Desde, desde o começo já desde é começo digital? Era era um, um garoto digital, pô. É, desde Cara, o começo, eu imaginei é... até que você tivesse pe é... pego essa transição. E, e a urna, perdão, Davi, e a urna, ela é um equipamento, ela é uma calculadora. Ela não tem conexão com nada, com ah, Wi-Fi. Não está na rede. Mesmo. Não tem nada, não tem nada. O sistema de comunicação dela é restrito. É, é, um, é, é um hardware, um software dedicado. Né? Só ali, só ali. Não bem. tem nem por rádio, nem por satélite, nem nada. Então, mesmo quando assim, você acaba uma... acompanha, mesmo assim, tem um acompanhamento todo uh, da, da polícia militar e da guarda uh, civil, civil, geralmente do, é do de um município. município né? Eles entregam, passam a noite toda na escola, né? E de manhã, a partir das 6 horas da manhã, quando vai chegando o pessoal do apoio logístico, o pessoal da escola, os mesários, aí eles fazem, continuam fazendo a segurança da escola, mas do lado de fora, tá? A entrada da polícia militar ou da segurança lá dentro, ela é permitida em casos extremos, né? Ou quando houver a necessidade de um alguém incomodando, atrapalhando o, o devido andamento né? da, da, da votação. Aí o presidente da sessão, que é a autoridade máxima lá da sessão, ele chama, né, determina a vinda do policial ou chama o juiz eleitoral até o local. Em casos aí, mais polêmicos. Mais extremos, tá. mais extremos. Isso aí, né, Davi? Davi, é, você quer complementar alguma coisa? A questão da segurança também, para o local de votação, como ele falou, é a questão de vandalismo. Sumir urna, subtrair urna, é muito difícil, não existe relato assim. Mas o vandalismo, sim, porque ela fica nas escolas, no local de votação, de um dia para o outro, no sábado para o domingo, e aí tem que ter uma segurança, pode ser que alguém invada e queime, como já ocorreu é, em alguns lugares. Né? E aí sim é um prejuízo grande para as sim. eleições, então sim. tem que ter uma segurança lá. Horários especiais esse ano, né? a gente tem aí uh, uma, uma vantagem, uma vantagem não, um, um, um serviço né? que é da, da justiça eleitoral que os idosos têm um horário preferencial? Exatamente, esse ano especificamente ele vai começar, as eleições começam às 7 horas da manhã, e vão até às 17, como tradicionalmente é. Não significa dizer que encerre às 17, né? porque se tiver gente na fila, ela termina até as pessoas irem embora. Então tem que esperar o último, né? através de senha, etc. Dá um controle lá de, de fila para permanecer. Mas os idosos vão poder ir de 7 às 10 da manhã. Não significa dizer que se você, por exemplo, que não é grupo de risco e quiser voltar por algum, é, algum né, alguma necessidade, você tem à tarde, tal, você pode ir mas tem que levar em consideração que eles têm a prioridade. Na fila, por exemplo, se tiver, né, um idoso vai ter, ter a preferência. Tem que ter preferência. Ah, isso é fa... E aí as pessoas têm, têm bom senso. né? Agora, a questão da máscara pode gerar problema. Eu não quero, não vou entrar de máscara, algum... aí tem que chamar a polícia. É, nesse caso... O poder quero de votar polícia... e não quero pôr a máscara. É, e aí? Nesse caso, o poder de polícia do, do, da, do presidente de sessão, os próprios apoios logísticos são outros também convocados da justiça que ficam monitorando o prédio, ficam orientando os eleitores que chegam no prédio, no local de votação. Então, ele não vai poder ser, é, ele não vai poder adentrar o ambiente, o local de votação, nem na sessão é, no local, no, na escola, ele não pode entrar sem máscara. Muito bem. Olha, vamos dar um pouquinho de risada aqui também, porque ó, tem cada candidato, e esse ano aqui na nossa, no nosso município, mais de 500 candidatos... Uh, e você, já escolheu o seu? Olha, já está na hora, está chegando a hora de começar a escolher, né? E temos aqui alguns nomes, entre tantos, né? É, eu, a minha produção separou algum, alguns aqui. O Gente da Gente, é um nome simpático, né? Tem também o Babazinho, tem o Super Nós, que aliás eu até conheço quem é o Super Nós. 
O, o Crespim eu não conheço. Quando é que um nome desse, é, que é engraçado, né? Dudu fala o mesmo, tá bom? É, gostou? Falou Dudu, Dudu fala o mesmo. Quando é que vocês falam assim, esse aqui não dá, não, não, não dá para entrar como candidato, não pode ser registrado com esse nome, como é que é? Existe a permissão para usar né, o cunha, o apelido, né, que a pessoa é conhecida, esse é o que é o objetivo, né? Às vezes a pessoa é um líder de bairro e tem um apelido desde infância, ele pode utilizar. Desde que não seja um, um, um nome, um apelido agressivo, né? um nome que cause realmente um constrangimento, um palavrão. Um palavrão <risos> né? Além desses daí também, o candidato não pode utilizar o nome atribuído às siglas, né? ou o nome de órgãos públicos. Time de futebol? Time de futebol pode. Pode. Le... Zé do... Ah, José Zé... do Corinthians. Zé do Corinthians. Pode, não tem pode. problema nenhum, não. Você lembra de algum nome muito... Estranho. Esse ano, por sinal, é em um, acho que só me engano, em Goiás. É, inclusive é impronunciável até aqui. <risos> nome... É palavrão? É, assim, Pode falar, é, a gente não. É bosta, né? Eu não sei o que é lá. Bosta. Então é, o cara faz. Ah. É, um... João Bosta! É, João... É, Para vereador. Toda e gente, do céu. e será que você é elégico esse nome? <risos> É, nós já, tinha, já vi um... E ele diz, não vai fazer bosta nenhuma aí. Ele... <risos> Faz um marketing ainda, sem vergonha, né? Olha só, não, Já gente. tive também um nome assim, acho que dessa vez ele não é candidato, não. Mas foi indeferido, né? O nome. Um caso indeferido. É, porque ele era muito dúbio, né? O nome era ninguém. Né? Então ele queria ir para a urna como ninguém. Mas tinha um número, né? Tinha um número. Vote Mas, em é, ninguém. Vote tá, em tá ninguém. Votar Você vai em votar branco. em quem? Em ninguém. Pô, o cara já sai na frente, e né? E é sério isso? É sério, é, é sério. sério. É. é sério. Mas ele alterou o nome depois, é, recorreu e depois ele recorreu e participou da eleição normal. Mas é o juiz entendeu que o nome ali é, poderia causar du, é, dúvida né, para o eleitor ali, que não era um, um nome. Geralmente o Ronaldo é muito ligado em eleições. Ele fica, ele acompanha o Ronaldo, o nosso DJ, né, Ronaldo? É, já fez a biometria, não vai usar, esse ano não vai ter biometria ainda, Ronaldo. Você lembra de algum nome muito diferente? <risos> o, o, o É Nós eu conheço, mas do, dos atuais aí tem o tal de Farofa, esse, esse é o que eu conheço aí, pronto. É, super Nós. Bom, é isso aí. É, algum recado importante que vocês queiram uh, deixar para os mogianos? Estamos falando aqui com, com mogianos, suzanenses, mas como vocês são das zonas aqui de Mogi das Cruzes, eu acho que é, esse recado vai para os mogianos. Por favor, Marco. É, eu queria enfatizar a questão do uso do aplicativo e-título. Né? Uma ferramenta muito boa, muito boa. Você tem o título seu... É, o título, na verdade, não é nem um documento de identificação, é um, do, um documento para você localização da sua sessão eleitoral. Né? Ele não tem foto, ele não tem nada. Esse, é, o e-título, você fica com ele na mão, você baixa no aplicativo, ele não é um aplicativo pesado, você tem todos os seus dados, sessão, escola, é, se houve uma alteração ele vai mostrar para onde é que você vai votar, em qual sessão, você pode consultar o título local de votação de um amigo seu, na hora ali, pô, eu esqueci meu título, eu não sei onde que eu voto agora. Pode mostrar o celular para o mesário? Pode mostrar, pode mostrar. Na hora ali? Se, se tiver com foto, se, ele, com se foto. a pessoa... O, é, o e-título não depende da biometria, mas se você fez a biometria, vai aparecer a foto. Tá? Na, na, no... No teu Isso tipo. já serve como documento de identificação. Se você não tem a foto ainda, não fez a biometria, Aí, ele não... só vai servir para você para identificar... Para você mesmo, não, você pra... mesmo. não como, como carteirinha, né? como, como documento. Então, ele tem inúmeras funções ali que te ajudam a, 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 no dia da eleição resolver isso. Daí Aí, você ó, não dica, ficar ó, perdido. Baixe no seu Android ou iOS e título. Vai estar tá tudo ali. E Leandro, tem uma coisa mais importante também do e-título esse ano, que ele vai poder justificar né? por georreferenciamento. Então, se você vai no dia da eleição, ah, vou comer uma macarronada na casa de minha mãe em outro município, você pode simplesmente é, justificar que você está fora, ele identifica que você está fora do município, de origem, que você vota, do domicílio eleitoral, então ele vai, você vai conseguir justificar através do retítulo. E aí, e aí já está justificado? Eu nem ia uma sessão é. para você. Isso facilita muito. Inclusive não deve, é outra recomendação. Se possível, não vão à, à sessão eleitoral para justificar. Use um retítulo que é muito melhor. E vocês têm também, quem não conseguir, ou tiver no município, não, não conseguir fazer pelo título, vai justificar até 60 dias depois. 
dele em São Paulo. Pelo e-título pelo pelo também. Pelo Digitalização em todos os sentidos e também na justiça eleitoral. Quero aqui agradecer muito uh, ao Davi uh, Carneiro e ao Marcos dos Reis, né, das zonas eleitorais aqui. São três zonas também, né? temos também uma colega que não pôde... A Eliane, são três zonas eleitorais e agradecer muito as informações e espero que daqui a algum tempo vocês voltem aqui ao Cidade Viva Talk Show para outras informações, porque sempre a democracia é bem-vinda e as eleições fazem parte né, de dois em dois anos aqui da nossa vida. Obrigado, viu? A gente que agradece essa oportunidade. Muito obrigado. Sucesso.